All right. Welcome back. Welcome back, ladies and gentlemen. How are you doing today? Okay, we're going to go ahead and uh, take a look. We're going to get started with a little review from the previous class. In the previous class, who can tell me what information do you remember about the previous class? What information do you remember about the previous class? Nobody? Los adverbios de frecuencia. Very good. That is correct. We were looking at the adverbs of frequency. So we're going to do a little review right now in regards to that exercise. Hi, everyone. In this class, you'll Can everybody how hear? to use adverbs of frequency. Can everybody hear? About food. Yes, teacher. Let's get started yes. by analyzing the examples on the chart. Adverbs of frequency. I always eat breakfast. I usually eat breakfast. I often eat breakfast. I sometimes eat breakfast. I hardly ever eat breakfast. I never eat breakfast. Sometimes I eat breakfast. Do you ever have fish for breakfast? Yes, I always do. Sometimes I do. No, I never do. Always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Never. Let me start by explaining what adverbs of frequency are and how we can categorize them. Adverbs of frequency are words that come before the verbs. And they express frequency. For example, if you would like to express that you take a shower every day, 100% of the time, that will be always, you can use adverbs of frequency for that. For example, I always take a shower. This means I take a shower 100% of the time. If you would like to express that you never smoke cigarettes, uh, this means 0% of the time. You can use adverbs of frequency for that. For example, I never smoke cigarettes. This means 0% of the time. The easiest way to categorize adverbs of frequency is by giving each a percentage number. So let's do just that. Always equals 100%. Usually equals 80%. Often equals 70%. Sometimes equals 50%. Hardly ever equals 25%. Never equals 0%. Next, I would like to explain how to use them and in which order to use them. Typically, we will use adverbs of frequency after the pronoun or subject. We can follow this formula. Subject plus adverb of frequency plus the verb plus some kind of complement. Let's analyze a couple of examples. I always eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is always. The verb is eat. And the complement is breakfast. I sometimes eat breakfast. The subject is I. The adverb of frequency is sometimes. The verb is eat. And the complement is breakfast. I would like to show an exception to this rule. If you notice the example, sometimes I eat breakfast. 
with the advert of frequency sometimes. You may put that at the beginning, just like you see on the example. Sometimes I eat breakfast. You may also say, I sometimes eat breakfast. Just like we've learned in this class by putting the adverb of frequency after the subject. And finally, you may say the following. I eat breakfast sometimes. You can put the adverb of frequency at the end of your sentence. The last point that I would like to touch in this class is how to form questions and answers about frequency. Let's start by understanding how to form questions. You may follow this formula, auxiliary do or does, plus the subject, plus ever, plus the verb, plus some kind of complement. Let's take a look at the example question now. Do you ever have fish for breakfast? The uh, auxiliary verb is do. After that, we have the subject you. Then we will add ever. Next, we will add the, a verb have. Finally, we need to add a complement fish for breakfast. All right, guys. Now, in this example, what I would like for you to do is I'm going to give you more examples. Um, okay. Um, el, el uso del ever, do you ever, es como para preguntar algo que no es muy común, algo que no es cotidiano. Por ejemplo, no vas a preguntar do you ever drink coffee in the morning? Right? Why? Why do you, why are you not going to say, do you ever drink coffee in the morning? ¿Quién me puede decir por qué? ¿Por qué no estaría correcto? ¿Por qué todos los días lo hacemos? Porque es algo que es una actividad cotidiana. Porque es una actividad que la mayoría de gente hacemos. Right? Todos tomamos café en la mañana. Yo no me puedo. O sea, me, I can't function if I don't. Before I go to the gym, before I go jogging, before I start my day. O sea, los primeros 30 minutos de mi despertar, en esos 30 está el coffee. De allí empiezo el día, right? So, no voy a decir, do you ever drink coffee in the morning? Eh, puedes preguntar algo, por ejemplo, do you ever drink beer? Beer in the morning, right? Porque no es algo común. La gente no toma cerveza en la mañana. So, you say, do you ever drink beer in the morning? ¿Qué sería algo que no hacemos usualmente tampoco? ¿Quién me puede dar otro ejemplo? Comer ensalada en la mañana, por decir. Ok, ok. Uh -huh. Normalmente fruta sí, ¿verdad? Pero ensalada no. Do you ever eat a salad for breakfast? Mm -hmm. Sopa también, no sé si entra ahí. Oh, cabal, yes, of course. Do you ever eat soup in the morning? Porque no es algo muy común, ¿verdad? O, o digamos... Eh, ¿Ah? Cóctel de, de concha, diría yo. En la mañana, right? So, el, 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 el do you ever es para algo así. Lo podemos también cambiar y preguntar esto. Do you 
always smoke. Right? Hay gente que a buena mañana, ahí está a las seis de la mañana, un café y el gran cigarro, dos cigarros. Right? Eh, o, o en la tarde, ahí están con el cigarro. O van manejando con el cigarro. Right? Eh, so, puedes decir, ¿siempre fumas? Do you always smoke? Right? Lo puedes hacer así. O digamos que quieres preguntar algo así que, que es como de vez en cuando, sometimes, sometimes. Eh, digamos en el caso mío, yo por en veces desayuno pura fruta. Do you sometimes have only fruit? Después del café, obvio. Do you sometimes have only fruit in the morning for breakfast? Right? But in best, you can say, yeah, sometimes I do. Not always. Sometimes I eat pupusas. Sometimes I eat um, bread with coffee. Sometimes I eat tamal. Sometimes I eat uh, uh, a sandwich, breakfast sandwich from Pollo Real. Or maybe a breakfast burrito from Pollo Real. Uh, sometimes I have, uh, what else? Fried eggs, beans, rice, cheese. Yuca. Oh, yuca. Yuca, yuca es yuca. Es una palabra tropical, yuca. Es como mango. Mango is mango. Okay, yeah. Eh, ¿Entienden la idea, guys? Yes. Ok. Eh, veo, yes, que la veo que la mayoría ya escribió los ejemplos en la plataforma. Eh, alguien que no entendió, alguien que no le quedó claro, que le gustaría que repasara, algo, alguien que, que todavía está en duda o tenga alguna inquietud, por favor. Me la puede hacer. Yes. Yes. Dígame, Catherine. O sea que no necesariamente tiene que ir el logo, sino que se puede tomar con el dato eh, adverbio de frecuencia. Sí, sí. El ever es como cuando algo que es muy, que no es muy común, no es muy normal. El always es como que si tú dices, damn. Siempre haces eso, like, cambia tu vida, right? You always eh, smoke cigarettes in the morning? O, o, o digamos en negativo, si no se cepilla los dientes, right? You always don't brush your teeth in the morning? Uh -huh. Yeah, se escucha chistoso, pero hay gente que no lo hace, no creen eso, no se ponen desodorante, no es parte de su, you know, it's not part of their everyday life. So, yeah, sí se puede cambiar el, adjeti el um, adverbio de frecuencia, sí se puede cambiar el adverbio de frecuencia. Yes, of course. Another question. Another question. Uh, and do you and do you ever uh -huh. se pone en cualquier frequency, verdad? Eh, el do you ever mm -hmm. es para cosas que no son muy normales. Cosas que no son muy común. 
digamos, eh, digamos, usted dice, usted le pregunta, do you ever, ah, por ejemplo, alguna vez te has preguntado si los extraterrestres existen, right? Puedes decir, have you ever asked you? yourself if extraterrestrials exist? Right, son como cosas bien no, no, no de todos los días. Cosas que están como fuera de la norma. Por ejemplo, lo normal para desayunar para nosotros es en unas pupusas, unos panes, eh, pan dulce platanito con café, frito. platanito frito con crema. Primo uh, molido, huevo. Uh, what, what? Leche de cabra con tortilla y sal. Yo sé. Yo he eaten, I have eaten uh, leche de cabra from the cabra. I'm looking at mm -hmm. the cabra. And the guy eating the milk. <laughs> And then they put some tortilla. Qué rico, teacher. Yo lo he probado they, yo. They put some salt. Yum, sí. yum. Give me some. Pero no lo suplemento para el gym. Listo para el gym. Está delicioso. Oh. What, what? Teacher. ¿Ah? ah, pues ya voy a dejar los suplementos para el gym. Mejor leche de cabra voy a tomar. That's right. <laughs> yeah, es muy buena esa. Dicen que, que la leche de vaca es bien buena también. Ah, ok. Yeah, yeah. Yeah, definitely, definitely. Mm -hmm. Ay, so, so el, el, el ever es más como para en ese contexto. Leche de cabra. Yeah. Okay. All right, let's go ahead and uh, take a look at the next activity. For the next activity, we are going to be looking at knowledge check. 4.9 instructions on scrabble the sentences and write each sentence in the correct order. Me gustaría que compararan sus respuestas en parejas y de allí vamos a ver la orden gramatical en grupo. En este momento quiero que compartan sus respuestas. Voy a activar para que puedan compartir su pantalla. Hola, Jessica. Hola. Hola. ¿Qué dijo que íbamos a hacer? Dijo que íbamos a poner la respuesta en la, en la plataforma, eh, que íbamos a comparar la respuesta. Es que voy entrando, es la 4. Punto y algo, creo, ¿verdad? La 4.9. Ah, ok, ahorita la busco. Uh -huh. All right, si alguien quiere compartir la pantalla. Lo tengo un poquito lento el inter, teacher. All right, Fíjate Jessica, yo ¿puede como, compartir la pantalla? Yo como lo, lo que sucede es que yo estoy conectada en el teléfono y la plataforma la tengo abierta en, el, en, el, en la computadora. Oh, okay. Porque cuando lo hago por el, tele, por el teléfono sí me da inconveniente. Ok, we're going to go ahead and put you in group one, Jessica. And Austin, mm -hmm. we're going to move you to group two. At Adgor. Adgor sería. Uh huh. Adgor. Uh huh. Adgor. La segunda igual, but at some time, eat pasta for pasta? dinner. For, for, for dinner. 
Y la siguiente, I often have... Sí. Otro. Sí, eh, ¿Quién está compartiendo sí. la pantalla? ¿Alguien comparta la pantalla? 4, 8, 4, 9. Yo la comparto yo. Vale. Bueno, ya voy. ¿Usted, Débora? Sí, ya ahorita. Vaya. Ya pueden ver. Sí. Sí. Yes. Gracias. Yo creo que nadie la hemos hecho. Eso sí, esa les ayudo. Creo que sí es. Voy a dejar de compartir yo. Ahora sí puede alguien más. ¿Quién va a compartir la pantalla? Yo ahorita intento, estoy intentando, pero es que me cuesta un poco. Creo que ya la compartí. Ya la compartí. Mm, ahorita, ahorita está empezando a compartir. Ah, bueno. Harley, Ever, Harley, Ever, 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 Ajá. Y ah. adelanto un poco. Sí, igual, vale, eso yo también las tengo. Perdón, esto. Sí, cuatro puntos nueve, sí. Ya, yo estoy en la cinco ya. En la cinco, ok. La. 4.12, ya saben. Yes. Sí. Y Eric. Eric, la, ya terminaste la 4. Sí, sí, ya está completada. Igual estoy en la 5. Ah, ok. Sí. La 5 aquí están completadas. Si ustedes me dicen, yo me posiciono en la que, en la que necesiten. Yo la 5.9 creo que me falta ya. La 5.9 ahorita. Ajá, son las 5.9 me falta. La 5.9 es... Ensayamos las canciones muchas veces. Esta. Hemos puesto nuestra forma de... Examples. Can or can. Lo que puedes hacer o lo que no puedes hacer. Entonces, I can draw... O sea, que puede, ella no puede como copiar o dibujar. Uh -huh. Acá es I can act. O sea, que ella puede actuar. Oh, yes. uh -huh. I can uh -huh. sing. O sea, uh -huh. I can't. O sea, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't, I can't sing. sing. O sea, que ella no puede cantar porque te vas relacionando con el dibujo. Oh, I can yeah. yes. fix car. I can play tennis. Play tennis. I can't ice skate very It's well. Very well. O sea, ella no puede esquiar muy bien. I can play, pia uh, play the piano. Play the piano. Ella puede tocar bien el piano y ella no puede cocinar. I can cook. Uh -huh. No puede cocinar nada. At all. No, y ahí en la 5, empezando, güey. En la 5.4, güey. Ok. La 5.4 es esta, el video este. Y el ejercicio es... Ah, no, este es el 5.4. Ese, sí, sí. El 5.4 es dire directamente con when, WH, question. Yeah. Correcto. Es when y where, las primeras preguntas. When do you usually watch soccer? ¿Qué tan usualmente ves fútbol? And where usually watch it at home. O sea, ¿a dónde uh -huh. usualmente lo ves? ¿En tu casa? No, at my friend's house. Uh -huh. En la casa de mis amigos. Uh -huh. How often 
aquí ya van los, los often otra vez. La, las palabras que estamos aprendiendo. How often do you go often. by reading? Writing, perdón. Reading. Porque reading es, es lo es, no me equivoco. No, y, writing. Y, y. Ya acá la, la segunda es when do you go? Usually about one go, o the clock. One clock. Y oh, yeah. who, who do you usually go usually. with? Oh, Por si te sirve y ya después se lo repasas. Ok, thank you. El 5.9 es el que la compañera necesitaba y aquí está el 5.14 que es de leer, que prácticamente solamente van a poner Place New York City, que es el lugar de la lectura, la distancia que te menciono aquí, que son 320 metros, el winning time. ¿Cuánto tiempo tardaste? De 10 a 11 minutos. Y en la 2 ya te pregunta, Reis Across, aquí directamente te dice eh, el lugar, from Irving, Irving, California, directamente, son 2.900 millas. Acá está. Y cuánto tiempo. Son ocho horas, ocho días a diez días, que lo dice acá. About three, no, no. Right. Let me have one Did volunteer you... for number one. Yes. ¿Cómo se pronuncia la palabra? Eh, golosinas. Snacks. 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 Thank you. Snacks. All right. Thank you, <laughs> Catherine, for your question. Pero, me... profe, uh, que no hay otra forma para pronunciar serpiente. Para pronunciar? Serpiente, que es snake. Ah. Oh, snake, snake, uh -huh. correct. Esa es otra palabra, snake, uh -huh. serpiente. Y snake, snake ¿Para snacks, qué? colosinas, eh, snacks, churros, snacks, Dulce. dulces, snacks. Uh, no, eso ya, fried potatoes ya es junk food. <laughs> uh -huh, junk food, uh -huh. hamburguesas, hamburguesas, eh, pizza. Eso es junk food. No, Snacks pizza. son golosinas, chips. galletas, chips, chips churros, eh, ah. candies, uh -huh, cookies, cupcakes, donuts. Mm -hmm. Snacks. Snake Ahora aprendí. is junk food. Junk food is like pizza, hamburgers. El junk food es comida rápida. El junk food es comida rápida, comida chatarra, choripanes, hot dogs, eh, nachos, tortas chucas. <risa> Entre más grasosa, más sabrosa. <risa> ¿Dónde es eso, teacher? Así no vamos. En galerías, eh, panes, panes el chino. Los panes con ripio. Yeah, yeah. All right. Let me have right. the first volunteer. Okay. Number one, work I snacks no. eat at hardly ever. What is the respuesta? Uh, hardly ever eat I... snack at work. Very good. I uh -huh. hardly ever, ever, ever eat. eat. It's, it's not, not snacks, snacks, snacks so work. at work. work. 
at I work. Okay. I hardly ever eat snacks at work. Snack. <laughs> I eat sometimes. Sometimes. I sometimes eat pasta. For dinner. For dinner. I sometimes eat pasta. For dinner. For dinner. I sometimes eat pasta. For dinner. For dinner. Excellent. And the last I one. I often have dinner, have dinner with, with, my with, with my family. Dinner with my family. I often have dinner with my family. Okay. Perfect. All right, guys. Uh, we're going to take a break from the platform. It's time for me to take the attendance. So when I call your name, please say present. When I call your name, please say present. Comida chatarra para con resistol. Ay. <risa> mire, mire, Dame yo, de portugués con el yo, ¿sabe, por qué, ¿Sabe por qué yo voy al súper de la motocross y no al súper de la constitución? A ver, ¿Por qué, Tiché? Porque en el súper de la constitución está un choris, el chori. Ah, es cierto, afuera mm. está. Oh my God. Mira, cuando voy entrando, vuelo el shorty, and I'm like, no, 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 keep walking, keep walking, keep walking. Y ahí ando en el súper pensando en el shorty. Cuando salgo, man, solo uno no es ninguno, digo. It's the ever. No, it's the smell. The smell. Ah. Del olor. Ah, pues sí. Yeah, I'm like, man, I gotta have one. All right, let's um, let's look at the attendance, and we're gonna have the first participant for today is Anna Yanes. Present, teacher. Thank you, Anna Yanes. Today is the seventh. Present, okay. Ana Perez. Present. Excellent. Austin. Present. Blanca. Present, teacher. Brian. Present. All right. Christian. Present teacher. David Rodriguez. Present. <laughs> right. Thank you. David Ramos. Me <laughs> eh, Pongamos el micrófono en silencio, por favor. Gracias. Uh, who's that? David Ramos. Absent, okay. Deborah. Present teacher. Okay. Tell me. Present teacher. Okay. Teacher. Hi. David Ramos escribió en el chat. David Ramos escribió en el chat. Let me see. No, I'm present. Gracias, David Ramos. Okay. Thank you. Diego. Diego. Absent. Edwin. Present teacher. Thank you. 
Elba. Present teacher. Excellent. Eric. Present teacher. Thank you. Ernesto. Ernesto. No ven a Ernesto por aquí. ¿Verdad que no está? No, no está. No, dice. No, no se ve en la lista. Jessica Romero. Present. Thank you. Jessica Serrano. Present teacher. All right. George. George, present teacher. Okay, George. Jose. Leiva. Present. Excellent, Jose Leiva. Juan Carlos. Present. Okay. Catherine <coughs> Funes. Present. All right. Catherine Rivera. Present teacher. Okay, thank you. Catherine Portillo. Present teacher. Okay. Laura. Present teacher. Thank you. Lorena. Excellent. E, that's it. So we got absence. Ernesto Jose. And Diego Mendoza. De allí todos estamos. Excellent. All right, guys. Let's continue. <clears throat> Any questions at this moment about this topic? Questions at this moment about this topic. Preguntas sobre este tema en este momento. Okay. Let's go ahead and take a look at the next activity. By the end of this class, you will read and discuss an article about special foods. Develop skills in scanning and reading for details. Al final de esta clase, leerán y discutirán Un artículo sobre alimentos especiales. También desarrollarán destrezas en la lectura para la detección de los detalles. So basically, guys, uh, skills in scanning, reading details, skimming and scanning. Si alguien en este grupo en el futuro... Eh, desea aplicar para una universidad en los Estados Unidos, eh, parte del examen en el TOEFL, no sé si alguien ha escuchado del TOEFL, es un examen que usan las universidades en los Estados Unidos, incluso si usted va a la Embajada Americana o al Centro Cultural Salvadoreño, allí tienen ellos una, una sede, una base, Y usted puede aplicar para las becas, full becas pagadas por la Embajada Americana. Eh, pero si usted llega a recibir una de esas becas, tiene que pasar el TOEFL. Y parte de ese examen es esto, skimming y scanning, que es básicamente leer así. Uh, eating for your lung, some Chinese food, Spanish Jewish customs, Greeks, New York City, collapse, black, boom. Y tener un concepto general de lo que está en la lectura de una forma así, skimming y scanning. All right? Any questions? Questions? No, teacher. I don't have a doubt. Okay. Let's listen to the activity. Hi, everyone. In this class, you'll read an article about special foods. 
you will also develop skills in scanning and reading for details. On New Year's Day. Okay, él dijo dos cosas claves. Él dijo scanning, que es escanear así, uh, Chinese people, tangerine, round foods, Spanish, midnight, eve, grape, new years, okay, Jewish, apples, honey, new year, uh, New York, y así. Eso es scanning. Y lo otro fue reading for details, que también es parte de la evaluación. Reading for details es eh, leer por detalle. En detalle. Many people eat special foods for good luck in the new year. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round. Round foods end and begin again, like years. It is a Jewish custom to eat apples with honey for a sweet new year. Greeks eat vasilopita, bread with a coin inside. Everyone tries to find the coin for luck and money in the new year. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grapes at midnight on New Year's Eve. One grape for good luck in each month of the new year. On New Year's Day in Japan, people eat mochi, rice cakes, for strength in the new year. Some Americans from southern states eat black-eyed peas and rice with colored greens. The black-eyed peas are like coins, and the greens are like dollars. Find the coin for luck. Okay, let me have one volunteer. One volunteer. No, no, no. Todos levanten la mano a la misma vez. Solo one. One volunteer. Solo one. Thank you, George. Thank you, George. <laughs> George, I want you to read this section. Okay. Okay. Okay, sorry. Go ahead. Some Chinese people eat tangerines. Tangerines are round, round foods, and, and begin, begin again, like here. Very good. Excellent pronunciation. Uh, does anybody have any questions about this vocabulary? Questions about like, this? Like years. Uh, yes. Like years. Uh, uh, aquí en este contexto, ¿Cómo? el like está es como... Una persona come uh -huh. mandarín. Charnier, eh, what's mean? I don't know. No sé qué significa. Una sí. traducción en contexto sería como está haciendo una comparación con las mandarinas que son redondas como como los, el mundo. Como los como, años. Como los ah, años. No tiene, no tiene like years. Como los años. Like years. Vuelve a comenzar. O sea, no uh -huh. tiene tangerines. Uh, tangerines es um, mandarinas. mandarinas. O, tú, o, también, o también puedes decir, por ejemplo, él es como su papá. He is like his father. Ahí está comparando también. Así ah, se okay, usa. Okay. Ajá, ahí está right, diciendo, fancy. ahí está diciendo las mandarinas son redondas como los años. Ok. Así se va a interpretar eso. Ok, eh, excelente. Georgia, let me have another volunteer. Esmeralda. Esmeralda. Okay. okay. Is a JC custom to eat apple wheat only for a, a sweet new year? Uh, for a sweet new year. Very good. Eh, solo una observación. Repeat Jewish. Jewish. Yes, Jewish. 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 Okay. Um, any questions? Thanks. 
Thank you, Esmeralda. Very mm -hmm. good job. Uh, questions about mm -hmm. this vocabulary? Questions about the vocabulary? Questions about the vocabulary? No, teacher. Okay. Jewish, what, what is that? Uh, Jewish, Jewish is judio. Jewish, judio. Okay. Uh huh. All right. Another volunteer. Another volunteer. One more volunteer. <laughs> okay. Primero Melanie y después Brian. Melanie, usted lea Greeks y Brian va a leer in Spain. Vaya, Melanie, Melanie, le estoy compartiendo mi pantalla. Aquí. Bueno, Greeks. Aquí está, ve. El circulito se lo puse. Greet it. Uh, Ahí vamos no. a decir Ravas. Basilopita. Basilopita. El griego. Basilopita. Pensé, pensé que solo era yo que no lo podía decir. No, eso es yo. griego. Me Está en griego. Ok. Greeks eat basilopita. Bread with a, a cross. Coin. A coin. Coin. Una moneda. A coin backside. Inside. 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 Adentro. Inside. Everyone. Uh, the tri tries. 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 <laughs> the tries to, to float. float? Wow. To find. The, find. Find. To find the color, color, coin, for look, huh? coin, coin, uh, the coin for, for look, and luck, 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 uh, for luck and money in the New Year's. Very good. Very good. Excellent. Eh, Catherine, ¿tiene pregunta? No, que si puedo leer después de Brian. Ah, ok. Usted puede leer New Year's. Eh, George, ¿tiene pregunta? Teacher, qué complicado de ser, de estar partiéndolo. Imagino que es como la roca de rey para que si te sale el muñequito, pero aquí una moneda y la mordes. <laughs> Ahí dejaste el diente. Yeah, that's uh, not a good idea. Quien se inventó esta, es especial porque <laughs> yo allí sí no me apunto. Sorry. Okay. Año nuevo prótesis de dientes nuevo. Yeah, for real. For real. All right. ¿Quién sigue? In Spain. ¿Quién sigue? Yo, teacher. Okay. <clears throat> Brian. In Spain and some Latin American countries, people eat 12 grape at midnight on New Year's Eve. 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 Eve one grape for good luck in each month, month of the New Year's. Excellent. En ese caso, unas 12 bolsas me voy a comer yo. 12 uvas no es suficiente. Ha. I want a lot of good luck. <laughs> no, a lot of uva. Sí, sí, dice una, una uva por año, dice, ah, yo quiero muchas. Uva por mes. That's right. Un barril de uvas. El año. Se abunde. All right, who's next? Who's next? Yo. Ok. Um, on New Year's Day in Japón, people, it's... Japan. 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 Japan people eat mochi rice cakes for a string in the New Year. Excellent. Excellent. Thank you. 
And the last one. Who's the last one? Ana Ruth, okay. Some Americans from southern states eat black eyed peas and fries with coir greens. The black eyed peas are like coins and the greens are like dollars. <laughs> este sí me acuerdo yo. Some Americans from southern states. Ve, southern states, los estados del sur. Yo me crié en Houston, okay. Texas. So este plato sí me lo puedo. So black eyed peas son unos frijoles pequeños con una puntita negra. Y ¿cuál era otra? Rice. Coyar, ¿qué es? Eh, rice, arroz y collard greens. Es esto verde. Es bien parecido es como a. Chipilín. Es bien como es, es bien es bien parecido al chipilín, así se lo digo. Como... Son guisantes, teacher. Cilantro. O, o espinaca, mande. Guisantes. Como cilantro, teacher. Cilantro. 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 Ajá. Algo así. Yeah, something like that, mm. something like that. Eh, yeah, it's good. I like it. I like it. Y también ellos comen unos frijoles dulces también. No sé si los han probado. Eh, sweet eh, sweet beans también. Son los frijoles y le echan azúcar. Ya los he probado. Le echan azúcar. Ah. Ajá. Yeah. Frijoles con azúcar. <laughs> yeah, sweet en el sur. En el sur es un plato for real. It's crazy. Yeah. It is explosion. <laughs> Yeah. Is, um, es como se llama interesante ya yeah, yeah. yo he probado estos estos platos el sur es bien es bien famoso por su es bien famoso por su bueno yo tuve la la, la bendición de comer comida bastante tex mex la comida tex mex es una combinación de texas y una combinación de México, right? Hacen un, un clash, the Texas food and the, and the Mexican food. It's very delicious. Mm. Yeah. Teacher, ¿y qué lo trajo de nuevo El Salvador? Ah, oh, my grandfather, mm. uh, my grandfather died a couple of years ago. So I stayed here because uh, I have family uh, here in El Salvador. I have family mm. in La Unión, in Olomega. Wow. Mm -hmm. okay. Yeah. Okay. Uh, sometimes I go to uh, California. I asked my mama. Oh. Yeah. Wow. Yeah. Yeah. <laughs> California is a lugar bonito. Yeah, it's, it has nice beaches, beautiful lakes, mountains, rivers, mm -hmm. um, Santa Barbara Beach, Venice Beach, Oakland. San Bernardino, Oakland. I okay. want to go to England. The movie is <laughs> Yeah, yeah. Uh, también voy a Georgia. Uh, tengo un hijo que vive en in North Carolina. Mm -hmm. in, in, yeah. Hi. Do you understand English Britannico? Uh, not really. I don't like it. Uh, when I watch a no. movie, for example, The Kingsman, aquel día vi una película oh, en the, the Kingsman, they speak British English. Personally, me personally, I don't like it. I don't eh, like it. Nah. I don't like it. Veo en el chat, Edwin, eh, pregunta Edwin, ¿qué es? Strength. Strength. Fuerza. That's right. Como fuerza. That's right. Fuerzas. Strength. Mm -hmm. eh, okay. Uh, yeah. Yeah. Okay, guys, let's go ahead and uh, move forward. Uh, me gustaría que acá vamos a 
hacer una descripción pequeña de un plato favorito suyo. Podemos decir, por ejemplo, pupusas, describir un poco de la cultura, eh, o maybe yuca frita, de dónde viene esta cultura, o, o ah, algo que me encanta a mí, chicha, right? Chicha, chicha de piña, yeah, o chicha de mango, delicious. Eh, de tamarindo. Ah, de tamarindo. Or, mm -hmm. or pa, eh, pastelitos, you know, tamales, something cultural from El Salvador. Jewish de Jamaica. Yeah, Jamaica juice or, or <laughs> anseniel. La horchata, mangos en miel. A, horchata. Atole. Atol. Atole de, de, de marañón. Atol yeah. de lote. Yeah, we have a rich. We El have a chuco. Rich, Chuco. El chuco, el famoso chuco. Yeah. Atol de plátano. Atol de plátano. Eh, tamales. Ay, de... Pupusas de plátano, fíjense, profe. Yeah. Tamales, <risa> tamales de pato. Yo nunca había comido cierto? tamales de pato. Mm. Yeah. All right. Pollo en salsa. Pollo en salsa. Mm. <laughs> okay, we're going to check over here, read the article, then select the word that completes each sentence correctly. Uh, let me have one volunteer for number one. One volunteer for number one. Hi, teacher. Ana. Is wrong. No, no, quiero que lea toda la oración. Ah, some Chinese people eat tangerines. Tangerines are from light years. Tangerines are? Mm. Round. 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 Okay. Round. Yeah, yeah. Eh, yo tuve la bendición de criarme en unos apartments donde vivían unos chinos, unos camboyanos y unos oh. vietnamíes. Ajá. Lo, lo, es bien diferente eh, sus ojos. Los chinese son bien mm. estirados. Eh, los camboyanos son un poco más redondos. Y los vietnamíes son slanted down. Hacia abajo. Y no se hablan, no sé, son rivales. Allí los vas a ver eh, lo, haciendo con pum y andan con como unos, unas, como que son cobijas que andan así, con unos palos de bambú. Yeah. Yo me acuerdo que yo veía una familia del papá eh, para, para el Navidad. Frío. Eh, para, para Navidad el papá sacaba un pescado así, un gran pescadote que se miraba caro, porque en Houston eso es caro, y arroz, mm. y ensalada, gran plato, y después se iba, eh, como que se iba como escondido, y como yo era un niño, yo, what you doing, what you doing, yo era bien metido, y él, él encendía unos incense, unos palitos así, con olor, y empezaba y hacía un canto. De ahí tenía una campanita, se sentaba y empezaba a orar. Y dejaba el plato allí. Y de ahí los gatos del, del vecindario se lo comían. Y yo venía y le decía, hey, the cats are eating your food, man. Y salía <laughs> corriendo con un gran garrote de bambú. Yeah, yeah. Mi abuela me decía, hey, Ay, deja no. de estar molestando al chinito. No es chino, es camboyano. <laughs> <laughs> yeah, Ay, no. I, I remember. Hey, number two, number two. I'm teaching. Yeah, teacher. Okay, go ahead. Some um, Jewish people eat apple, white, honey for a sweet year. For a sweet year, very good, excellent. Uh, number three. Mm, 
Greeks. Three. Greeks. Three. No, okay, go ahead. Pizza, bread with a coin inside. Okay, with a coin inside. And uh, number four. No. Yeah. Okay. In Spain, uh, people eat uh, 12 grapes for good luck in the new year. Excellent. Excellent. Number five. Okay. All right, go ahead. Your teacher, yeah. the Japanese eat yeah. rice, cake, uh, no. Me, rice cake, cake. uh-huh, rice cake. Right in the New Year's. A rice cake, guys, no crean que es cake como el que nosotros conocemos, pastel, right? El rice cake eh, es simple, no tiene azúcar, no tiene, es como mm. estar comiendo aire. Nada. Yeah. <laughs> yeah. Pero... Sushi. <laughs> O sea, yo he visto gente que, oh, que rice cake and all this and that, right? Me, personally, I want an Oreo. Me deme una Oreo cookie. Uh, for real. Uh, number six. Some okay, Americans are like. Coins. 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 Good. Good. All right. Yo creo que había un restaurante aquí en El Salvador que vino que se llamaba Black Eyed Peas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Mm -hmm. Hay un grupo también sí. que así se llama. Ajá, Black Eyed Peas también hay un grupo. <laughs> yeah. este, este restaurante era rico, me acuerdo yo, Black Eyed Peas. Y no era bien caro. Black Eyed Peas no era muy caro. I remember. That. All right, guys. Uh, time is up. We are finished. Please continue working on the platform. And we're going to see you tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Good night, teacher. Good, Good night. night. Good night. Good night. Hey, good night, guys. Bye-bye. See you.